。值得指出的是，日本还进一步加强与澳大利亚的国防和安全合作，以配合美国在印太地区遏制中国。一月六号，日本首相岸田文雄与澳大利亚总理莫里森举行视频会晤，签署了有关日本自卫队和澳军联合训练和应对灾害的互惠准入协定。这意味着两国相当于建立准军事同盟关系。日本自卫队未来可以自由进入澳大利亚进行演习，澳大利亚军队也可以自由进驻日本领域演习，无需每次都磋商。对于美日澳抱团恶华的举动。外交部发言人汪文斌在一月七号的外交部例行记者会上指出，美日澳嘴上说自由、开放、包容，实际上却在拉帮结伙，搞针对他国的小圈子，炫耀武力，进行军事恫吓。我们对美日澳粗暴干涉中国内政、编造虚假信息抹黑中国、破坏地区国家团结互信的行径，表示强烈不满和坚决反对，已就此。向有关国家提出了严正交涉。一月七号举行的日美二加二视频会议是安田文雄就任日本首相以来，两国外交和防卫领域最高级别官员的首次会谈。有分析指，从这次会议上可以看到，日美两国是各有盘算。请教一下张先生，您对此怎么看？嗯，从这次二加二会谈的情况来看，我觉得他们，呃，都有自己的一些考虑。从美国这一方来看，啊，他希望。在围堵中国的这个过程当中，日本发挥更加重要的作用。那么从日本来说啊，他也希望借助美国的这种力量来提升自己的军事力量的建设啊，然后成为这个地区的一个呃主导性的一个国家。那么正是在这样的一个考量下，他俩不断的走近啊，合作在不断的加深。但是啊，在这样一种大的趋势下，我们也要看到他们还是存在着一些分歧和矛盾。啊，首先就是在日本的这种防卫政策的自主性这个问题上，实际上，啊，双方是有不同的看法的。啊，从这个日本来说，他希望自己的外交、自己的防务啊这种政策的啊自主性会进一步的提高。但是美国呢，一方面他希望日本发挥更多的作用，但是另一方面，他仍然希望能够保持日本对他的这种依附性。那么第二个方面呢，就是他们军事合作的这些领域当中也存在着一些具体的这个矛盾啊，比如说美国希望能够把呃陆基的中程弹道导弹部署到冲绳啊，或者说把冲绳那些岛屿变成美国的远征前进基地，那么这样一来的话啊，必然使冲绳的民众处于这个敌方的打击范围之内啊，或者说成为敌方的打击目标，那么这样的话，它也会产生一些矛盾。所以这些矛盾在未来啊，在一定的条件下，它会再次浮现出来啊，也会成为日美军事安全合作的啊重要的障碍。